Right, yesterday uh, we celebrated Mothering Sunday in UK, which is the festival of the mothers. And the, uh, the readings for that day was uh, in particularly the, uh, the Gospel of Luke, chapter 2, verses 33 to 35, which is very short. And it's, for those who know it, it's actually when uh, Jesus is presented to the temple when he's uh, a baby. Uh, with his his father and his and his mother, and um, it is well it's mostly known because of the Nunc Dimittis, which is the when the um, the old um, Simeon, who was waiting for uh, the uh, the Messiah to come to see the Messiah, sees the um, the young children uh, the child the child, and he um, he uh, realizes that the this is the coming Messiah. And he has this very famous canticle. But this very short passage, verses 33 to 30, verses, uh, verse 33 to verse 35, um, is actually the verse where it is said, that is, it is prophesied that Jesus is going to be the fall and the rise for many in Israel. And also that uh, Mary will have a soul piercing her heart which is quite odd for a Mothering Sunday. So, to uh, put it back in the context, what does this uh, passage uh, mean? Um, Luke wants to make sure that uh, we understand that Jesus is incarnated in the Jewish society. He's really a Jew and his family is a Jewish family. So. This is um, three in one, this is three um, rituals uh, in the temple. This is uh, the churching of the, of the woman, so the purification of the woman. This is the dedication of the firstborn, and this is just the presentation of a child to the temple. So uh, the family is doing that. Why this prophesy of Simeon? Because actually, there were two strands about the coming of the Messiah. Most of the Jews believe that it will be a time of war and that the Messiah will be a great general leading the armies and freeing um, Israel from the occupation and leading Israel to rule the world. And there was a minority strand who was thinking that who were called actually the, the quiet in the land, who were just thinking that the coming of the Messiah was just by observing the law, being faithful Jew, and it will, it will be a time of prosperity and observance of the law of God. Jesus is going to be that. He's going to be the rise and fall because there will be people who understand which kind of Messiah he is actually, and people who will not understand. There are people who are still thinking at that time that he will be a great warrior or a strict ruler of the law. And we had the example two weeks ago with these uh, uh, this, uh, Pharisees and these scribes bringing the adulteress in front of Jesus. And Jesus was writing, recording their name on the ground, writing their names on the ground, writing their names, because these people are going to fall. They are supposed to be the doctors of the law and to know what is the spirit of the law. They are ones, the ones who are supposed to know that the law is for, for liberation and not for oppression. What are they doing? They are oppressing a woman. So Jesus will be there for, but he also will be the rising. He will be the rising of the good people, of the people who are gentle, who are kind, of the people who observe this rule that he is to love one's neighbor as oneself. So brothers and sisters, in this Lent time, Let's hope that Jesus won't be our fall, but our rise.
because we are just following his heart and doing what is best, what is good for our neighbor. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, euh, donc nous avons euh, fêté le dimanche dernier, euh, ce dimanche, Mothering Sunday, qui est l'équivalent de la fête des mères pour, euh, pour la France, sauf que pas, ça ne tombe pas à la même période en, en Grande-Bretagne. Et euh, curieusement, le, les évangiles que, que nous avions, l'évangile que nous avions, c'était euh, l'évangile selon Luc, chapitre 2, versets 33 à 35. Très court chapitre. Très très court euh, évangile. En fait, ça se situe au moment où le vieillard euh, Siméon va dire son fameux cantique, le Nunc Dimittis. Euh, ce vieillard euh, avait cette promesse qu'il verrait au temple euh, le, le futur Messie avant de mourir. Et les parents de Jésus, son père et la mère, apportent Jésus. Et il se rend compte, cet homme se rend compte que euh, c'est le Messie euh, qu'il a tant attendu. Donc il va faire son cantique qui est, qui, est, qui est très connu, mais il va aussi dire quelque chose, dans ces, juste dans ces euh, trois versets, quelque chose de très, euh, très bizarre. Il va dire, il va être la chute et la gloire de certains. Mais toi aussi, sa mère, tu auras une épée qui va te transpercer le cœur. Il va faire chuter comme il va faire relever certains en Israël. Alors, pour donner le contexte, nous sommes où euh, Luc voulait qu'on qu identifie clairement que Jésus est dans la tradition judaïque. Sa famille est vraiment une famille ju ju juive. Donc, on est vraiment dans l'incarnation et c'est représenté là par euh, cette venue au temple. Euh, en fait, on a euh, trois rituels en un. On a euh, la purification de la femme qui, donc, après avoir donné naissance, donc qui doit venir au temple. On a la, la dédicace du premier-né euh, envers Dieu en allant au temple. Et puis, il y a simplement le fait qu'on apporte un, un, un enfant nouveau-né au temple. Donc, trois en un. Pourquoi cette histoire de, euh, de chute et de relèvement de certains en Israël. En fait, il y avait euh, deux façons de penser euh, la venue du, euh, du Messie. La manière générale était de penser que ça allait être un, un général des armées qui allait délivrer Israël de l'occupation, qui allait conduire les armées d'Israël et qui allait faire en sorte qu'Israël allait gouverner le monde entier. Il y avait aussi un autre mouvement. Euh, calme de la terre ou les paisibles de la terre suivant les traductions qui en fait pensaient que la venue du Messie était simplement par l'observance de la loi et que lorsqu'il viendrait ce serait un temps de prospérité où on vivrait selon la loi calmement et c'est ce qu'il faut comprendre là c'est que Jésus Qu'est-ce qu'il est en train d'apporter Une façon totalement différente. Il n'est pas ce Messie guerrier que nous acceptons. Et on a un exemple. Là, il y a deux semaines, on a, on a eu dans les lectures cette histoire des pharisiens et des scribes qui apportaient la femme adultère euh, devant Jésus pour qu'elle soit, qu soit condamnée. Et qu'est-ce que fait Jésus Il écrit, il enregistre leur nom sur le sol. Parce qu'ils ne font pas à la volonté de Dieu. Alors que eux, ces, ces docteurs de la loi, sont censés connaître l'esprit de la loi, ils sont censés libérer par la loi, ils sont en train en fait de condamner une femme. Alors oui, à cause de Jésus, ils vont périr. Leur nom est enregistré. Alors que d'autres, ceux qui vont le suivre, ceux qui vont suivre sa gentillesse, qui vont se comporter comme lui, eux vont être ressuscités avec Jésus. Eux vont, eux vont être élevés. Alors, frères et sœurs dans le Christ, en ce temps de carême, je souhaite que nous ne chutions pas à cause du Christ, mais bien au contraire, que nous soyons élevés parce que nous faisons sa volonté, parce que nous apportons de l'amour autour de nous. Amen.